হ্যালো ভিউয়ার্স এখন আপনাদের সামনে একটি মৎস্য অধিদপ্তরের সার্কুলারটি বলবো মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ বিভিন্ন পদে সার্কুলার হয়েছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি তাই ভিডিওটি দেখতে থাকুন আপনার মৎস্য অধিদপ্তরে 60 মুদ্রাক্ষরিক কাপ কম্পিউটার অপারেটর পদে নিবে 5 জন যোগ্যতা হলো কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অনন্য দ্বিতীয় শ্রেণী বা সমমানের সিজিপি তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে কম্পিউটার টাইপিং এর গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজি ও বাংলায় সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে 30 ও 25 শব্দ শর্ট হ্যান্ডে ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে 76 ও 45 শব্দ হিসাব রক্ষক নিবে 9 জন আপনার কোন হিসাব রক্ষকের যোগ্যতা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি তারপরে 3 নম্বর অবিষয়করে কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিবে 139 টি কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে অনন্য দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানে সিজিপি তে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা এবং কম্পিউটার টাইপিং এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজি ও বাংলায় সর্বনিম্ন গতি যথাক্রমে 20 ও 20 শব্দ হ্যাচারি টেকনিশিয়ান নিবে 4 জন এইচএসসি জীববিজ্ঞান সহ উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে গাড়ি চালক নিবে 10 জন অষ্টম শ্রেণী পাস সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 5 বছরের অভিজ্ঞতা এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স তারপরে আপনার পাম্প অপারেটর নিবে 19 জন অষ্টম শ্রেণী পাস সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে 2 বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সাত নম্বর নিরাপত্ত পরি নিবে 23 জন অষ্টম শ্রেণী পাস সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অফিস সহায়ক নিবে 101 জন কোন স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ এই ভিডিওটিতে আরো বলে দেওয়া উচিত যে এই সার্কুলারটি সম্পূর্ণ অস্থায়ী সার্কুলার তাই আবেদন করবেন কি করবেন না সেটা আপনারা আপনাদের উপরে যে আপনাদের দেখাচ্ছি অস্থায়ী কিনা প্রথম দিকে লক্ষ্য করুন যে মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত নিম্ন বর্ণিত পদ সমূহে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের লক্ষ্যে পদের পার্শ্বে বর্ণিত শর্তে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিকের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে আপনারা এই থেকে বুঝতে পারছেন যে এটা সম্পূর্ণ অস্থায়ী আর মৎস্য অধিদপ্তরে যে কোনো পদের বিপরীতে একজন একটা পদই अप्लाई করতে পারবে একটা বেশি अप्लाई করতে পারবে না সেটা ওনারা সরাসরি লিখে দিয়েছে যে একজন আবেদনকারী শুধুমাত্র একটি পদের বিপরীতে আবেদন করতে পারবে আর আপনার চাকরির বয়সের ক্ষেত্রে 1 এক 2020 খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রার্থীর বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 32 বছর মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র কন্যা আর পুত্র কন্যাদের ক্ষেত্রে 18 থেকে 30 বছর তারপর আপনার আবেদনের অনলাইন আবেদনের আবেদন শুরু হয়ে গেছে অনলাইন আবেদন পুরনো আবেদন ফি জমা দেওয়ার শুরু তারিখ 24 3 2020 খ্রিস্টাব্দ থেকে সকাল 10টা হতে এবং জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 23 এপ্রিল 23 4 2020 বিকাল 5টা পর্যন্ত আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে মতামত জানাবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের অ্যানসার দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ সকলকে